ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും റോസീസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ചിക്കൻ റോളാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് രണ്ട് ഭാഗം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലപോലെ കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സവാള മീഡിയം സവാള രണ്ടെണ്ണം തീരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാല് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഒരു അര ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള ഇഞ്ചി എടുത്ത് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി പിന്നെ വേണ്ടത് സോയാ സോസാണ് അത് ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ഒഴിക്കാവുന്നതാണ് ചില്ലി സോസ് വേണം പിന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസ് വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് മൈദയാണ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് മൈദ എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് അതിനെ നമ്മൾക്ക് ചപ്പാത്തി പോലെ പരത്തി എടുത്തിട്ട് വേണം ഈ ഫില്ലിങ് നിറയ്ക്കാൻ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ ചിക്കൻ പീസസിനെ കുറച്ച് വെള്ളവും സ്വൽപ്പം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വേഗം വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ്റെ പീസസിനകത്തോട്ട് തീരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇടാം ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് ഫ്ലെയിം കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് ഫ്ലെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഒന്ന് വേഗട്ടെ ഇനിയും മൈദ രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കാം അതിൻ്റെ ആവശ്യവും ഇല്ല ഇല്ലാതെയും ഉണ്ടാക്കാം ഈ പൊടിയിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇങ്ങനെ ചീകി ഇടുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഞെരടാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധാരണ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കും ഇത് ഉടനെ തന്നെ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ കുഴച്ച ഉടനെ തന്നെ ഉരുട്ടി ചപ്പാത്തി പോലെ പരത്തിയിട്ട് ഈ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വെക്കാം കുറച്ച് സമയം ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മൾക്കിതെല്ലാം ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളമില്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ഇത് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം ഈ പീസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്തോളും പ്രത്യേക അകത്തേക്ക് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ വെള്ളം പറ്റുന്നിടം വരെ ഇതിലിരിക്കട്ടെ തീയലി വെക്കാം വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്കിത് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഉരുട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് മുക്കി വറക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് റസ്ക് വേണം ആ റസ്ക് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഒരു മുട്ടയും വേണം ഒന്നോ രണ്ടോ ആവശ്യത്തിനുള്ള മുട്ടയെടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിത് വറക്കാനായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓയിലാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് വെളിച്ചെണ്ണയിലും ടേസ്റ്റ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് എൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു ചിക്കൻ റോളിന് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ വെള്ളം മുഴുവനും പറ്റി ഇത് തീ ഓഫാക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്കത് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വരറ്റി ചേർക്കാം ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് സവാള ഇത്രയൊന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി ഒത്തിരി അങ്ങ് മൂത്തൊന്നും പോകണ്ട ഈ സമയം ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിച്ചി കീറിയിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ചിക്കൻ്റെ പീസസ് അങ്ങനെ അരി അരഞ്ഞൊന്നും പോകരുത് ഇങ്ങനെ ഫ്രഷായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടായിരിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ വേണം ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ്റെ ചിക്കൻ മുഴുവൻ ഞാനിങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള പച്ചമുളക് ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് 
വാടി വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വാട്ടിയെടുക്കാം ചിക്കൻ വേവിച്ചപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വേണം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം കൂടെ ചെയ്യും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സോയാ സോസ് ഒഴിക്കാം ഇത്രയും ചില്ലി സോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം സോയാ സോസ് ഇച്ചിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊത്തിരി വെള്ളമയം പാടില്ല നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിക്കോട്ടെ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി ഒഴിച്ചു സോസുകൾ ഇഷ്ടം ഉള്ള അത്രയൊക്കെ ചേർക്കാം പക്ഷേ കൊഴിഞ്ഞു പോകരുത് ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുകയും വേണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇത് വാങ്ങാം തീ ഓഫ് ആക്കുവാണ് ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇനിയും മാവ് നമുക്ക് കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഉരുട്ടി പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ മാവ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒത്തിരി അങ്ങ് മയമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കുഴയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ഉരുളയാക്കി വയ്ക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം ബോൾസ് ആക്കി വെച്ചു പത്ത് ബോൾസ് ഉണ്ട് ഇനി ഓരോ ബോൾസ് വീതം എടുത്തിട്ട് ഈ തട്ട് ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം പൊടിയൊന്ന് കുറച്ച് പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കാം ഓരോ ബോൾസും ഇതുപോലെ ചപ്പാത്തിയായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് ചേർക്കാം കുറച്ച് സോയാ സോസ് ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് മടക്കിയെടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മടക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് മടക്കണം രണ്ട് വശവും അത് കഴിഞ്ഞിങ്ങനെ നേരെ റോൾ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ഓരോ റോളും ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കാം എല്ലാം നമ്മൾക്കിങ്ങനെ പരത്തി ഫില്ല് ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ഏകദേശം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ വേണം ഇതെടുക്കാൻ സോയാ സോസ് ഒഴിക്കാം ചില്ലി സോസ് തേച്ചു കൊടുക്കാം ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്തിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫില്ലിങ്ങും വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിർത്ത് ഇങ്ങനെ മടക്കാം ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും മടക്കണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇനി 
ഇങ്ങനെ പരത്തി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ബട്ടർ ഇങ്ങനെ തേക്കുന്നത് നല്ലതാണ് തീരെ കുറച്ച് മതി ഇപ്പം എല്ലാം റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ഉടച്ചൊഴിക്കാം ഇത് മുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള റിസ്ക് പൊടിച്ചു വെക്കുക ഈ മുട്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ച് വെക്കാം അത് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും മുട്ട എടുക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ ആവശ്യം വന്നെങ്കിൽ അത്ര എടുക്കാം ഇനി ഓരോ ഓരോ റോൾ വീതം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്ക എന്നിട്ട് ഈ റോട്ടി പൊടിയിലേക്ക് റസ്ക് പൊടിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം ഇതുപോലെ മുട്ടയിലും പിന്നെ റോട്ടി പൊടിയിലും റസ്ക് പൊടിയിലും നമ്മൾക്കിതിങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാം മുട്ടയിലും റെസ്ക് പൊടിയിലും മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒരു നല്ല കുഴിഞ്ഞ ഒരു പാനിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ഓയിൽ ചൂടായിട്ട് ഇടാവുള്ളൂ എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് ഇടുന്നത് സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടുമൂന്നെണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിം കോ ഇച്ചിരി ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് പതുക്കെ ഇത് വറുത്തെടുക്കാം നല്ല ഒരു ഡാർക്ക് കളറിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് എടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാം വറുത്തെടുക്കാം ഈ ഒരു കളറിൽ ഞാനിതെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം വറുത്ത് പോരാൻ പോവാണ് ഇത് ഫ്രൈ നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നല്ല പോലെ ഒന്ന് വീർത്ത് നല്ല ബോൾ പോലെ നല്ല ഉരുണ്ട് വരും ഇതും ഇപ്പം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതും എടുക്കുവാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഞാനിതൊരു സർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാണ് ഇപ്പം ഞാൻ സർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ മേടിച്ചൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിലും ഒത്തിരി നല്ലതാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ താങ്ക്സ് ഫോർ വാ